असेल असं मी ग्राह्य धरतोय आणि आपण हा निर्णय हा घेतलेलाच आहे असं गृहित धरू या ठिकाणी मी फार प्रास्ताविक लांबू इच्छित नाही परंतु मला आपल्याला काही गोष्टी जरूर सांगायच्या या ठिकाणी आदरणीय पवार साहेब आदरणीय विजयदाद आहे आणि ह्यांच्याकडं पाहिल्यानंतर आमच्या सारख्यांना सुद्धा आता मी स्वतःला तरुण म्हणत नाही कारण मी साठी ओलांडली आहे परंतु तरुणांना लाजवेल अशा प्रकारचं त्यांचं आज आजही काम आहे आपल्याला विसरता येणार एवढ्या तडफेनी काम आहे आणि हीच तडप लक्षात घेऊन आपल्या सर्वांची जी स्फूर्ती आहे ती स्फूर्ती कोण आहे आदरणीय पवार साहेब आहे आदरणीय विजयनाथ आहे आणि यांच्यामुळेच खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी कुणाला चिन्ह माहिती तरी होतं का निवडणूक लागली आणि अचानक तुतारी मिळाली माहितीही नव्हतं चिन्ह पण हे कशामुळं घडलं त्याची जादू मागं बसलेली हे तुम्ही लक्षात घेण्याची आवश्यकता किती वेळ लागला तुतारी चिन्ह सर्वसामान्यांपर्यंत जाण्यासाठी किती वेळ लागला आणि ही सगळी जादू हा शहाऐंशी वर्षाचा तरुण घडवतो एवढं लक्षात ठेवा आणि त्याच तडफेनी त्याच तडफेनी या ठिकाणी येणारी कुठलीही निवडणूक असेल येणारी आता विधानसभेचीच निवडणूक आहे कुठल्याही प्रकारचे त्या ठिकाणी विविध त्या ठिकाणी आपल्याला आमिष दाखवली जाणार आहेत साम दाम दंडभेद सगळं वापरा असं त्यांचे दिल्लीतले वरिष्ठ नेते सांगतात म्हणजे काय त्यांनी ठेवायचंच नाही असं ठरवलं आहे जर आपल्याला आपली अस्मिता आणि स्वाभिमान राखायचं असेल तर त्यांनी साम दाम दंड भेद काही करू द्या हा सातारा जिल्हा आहे ताट मानेने जगणारा माणूस आहे आणि या सातारा जिल्ह्याने दिल्लीवरती आधी राज्य केलंय त्यांनी आम्हाला साम दाम दंड भेद काय वापरायचं ते वापरा इथला माणूस तुम्हाला कधी नमणार नाही तो ताट ताट मानेने उभं राहण्याकरताच आपला निर्णय होतोय लक्षात कुचंबणा इथं आमची होते कुचंबणा आमच्या नेत्यांची सुद्धा त्या ठिकाणी वरती होती कोणी काही बोललं तरी आपल्याला सहन करावं लागतंय तुम्हालाही कल्पना आहे तुम्ही आता सोशल मीडिया आहे टी व्हीवरती पाहताय सर्वस्त्रोत आहे कोणाची त्यांनी ठेवायचं ठेवलंय कोणीतरी एकाने बोलायचं त्याच्यावर कोण काही त्याला बोलत नाही दादा सुद्धा आमचे नेते त्यांच्यावरती कशा प्रकारचे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत कशा प्रकारे त्यांच्यावरती विकारी टीका होती हे आपण जाणतो मग त्यांची तिथं कुचंबणा तर आमची परिस्थिती इथं काय स्थानिक पातळीवर आमचं आम्ही सांभाळायला खंबीर आहोत पण तुमचे वरिष्ठ नेते सातत्याने या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचं राजकारण करू पाहत असतील तर त्यांना त्या ठिकाणी थांबवावं लागणार आहे अन्यथा हा आपल्याला पुरोगामी महाराष्ट्र आणि हा पुरोगामी महाराष्ट्राला दिशा देण्याचं काम कुणी केलं असेल साताऱ्या जिल्ह्याने केले स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी केलंय स्वर्गीय मालोजीराजांनी केले हे आपण सर्वजण जाणतो हा महाराष्ट्र एका विशिष्ट दिशेने नेण्याचं काम ज्यांनी केलंय त्यांच्या पावलावर पाऊल देऊन पुढं जायचे का जायचं नाही हा खरा विषय आहे तेवढ्या पुरतं बघायचंय आपल्याला पुढचं बघावं लागणार आहे आणि पुढचं जर बघायचं असेल तर आज ह्या महाराष्ट्राला नव्हे तर देशाला सुद्धा आदरणीय पवार साहेबांच्या शिवाय पर्याय नाही आज ह्या आज पवार साहेब तुम्हाला दिशा दाखवण्याचं काम करत आहेत त्यांना काय त्यातून मिळवायचंय आपल्याला फक्त दिशा दाखवून हा महाराष्ट्र चांगल्या हातामध्ये जावा एवढीच त्यांची भावना आहे त्याच्यापेक्षा दुसरी काय भावना आणि ती भावना लक्षात घेऊन आपण ताकदीने निर्णय झालेला आहे निर्णय केलेला आहे आदरणीय पवार साहेबांच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहण्याची भूमिका आपण सर्वांनी घ्यावी एवढीच विनंती करेन निवडणूक येईल त्यावेळेला बरंच काही बोलता येईल जाता जाता फक्त एकच सांगतो आज विस्तृत बोलत नाही परंतु खऱ्या अर्थाने निर्णय घेत असताना त्या ठिकाणी फलटण तालुक्याचा खंडाळा तालुक्याचा माळशिरस तालुक्याचा पाण्याच्या प्रश्नासंबंधाने सुद्धा जो काही माजी खासदारांनी निर्णय करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि कुठं कुठं पाणी दुसरीकडे देण्याचा प्रयत्न केला आहे इतर काही नेते आणखी पाणी वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत ह्या सगळ्याला सुद्धा आळा घालण्यासाठी आपण आजचा निर्णय करत आहोत त्यावर विस्तृत वेळ येईल त्यावेळेला मी निश्चितपणाने बोले अनेक कार्यकर्त्यांवर ॲट्रॉसिटी आमचे शिर्के म्हणून राज्य शिक्षक बँकेमध्ये आहेत एक पदाधिकारी आहे त्याच्यावरती ॲट्रॉसिटी या ठिकाणी माझ्या मागे आमचे कोरेगावचे कार्यकर्ते बसलेले आहेत 
निवडणुकी पुरतात तेवढ्या पुरता विषय असतो आज एक केस उद्या एक केस परवा एक केस पंचवीस दिवस जामीन मिळू नये म्हणून प्रयत्न प्रयत्न खालच्या खाली काही होऊ द्या पण वरतून गृहमंत्र्यांकडून त्या ठिकाणी त्या फोन येतात गृहमंत्र्यांकडून सूचना येतात या अशा प्रकारचं राजकारण आपल्याला थांबवण्यासाठी आपला निर्णय एवढंच लक्षात घेऊन आपण सर्वांनी कामाला लागायचं आहे आता मात्र कमी पडू नका निर्णय घ्यायला तुम्ही सर्वजण कारणीभूत होता आता कमी पडू नका एवढीच विनंती करतो आणि माझं प्रास्ताविक थांबवतो यानंतर खऱ्या अर्थाने स्वाभिमानाने जगायचं कसं हे सांगणारे आदरणीय मान्य खासदार अमोलजी कोहल्ले एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया ना याची खात्री होतीच पण या जो फलटन मध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय होतोय या ऐतिहासिक निर्णयासाठी ज्यांच्या प्रेरणेनं ज्यांच्या मार्गदर्शनानं उभ्या महाराष्ट्रानं खरं तर हा निर्णय घेतलेला आहे तर देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आपले मार्गदर्शक विजयसिंहजी मोहिते पाटील निष्ठा स्वाभिमान आणि लढवय्येपणा याचं मूर्तिमंत प्रतीक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशचे अध्यक्ष जयंतरावजी पाटील साहेब खासदार धैर्यशील भैया मोहिते पाटील श्रीमंत रघुनाथ राजे संजीव बाबा जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुनीलजी माने अनिकेत राजे प्रभाकरजी घारगे रवींद्रजी पाटील प्रभाकरजी देशमुख अभयजी जगताप उत्तमरावजी जानकर सत्यजित सिंहजी पाटणकर अनिलजी देसाई श्रीमंत सुभद्रा ताई श्रीमंत विश्वजित राजे व्यासपीठावरील सर्व आजी माजी पदाधिकारी सर्व पत्रकार बांधव आणि आपण सगळेजण सगळ्यांना जय शिवराय खरं तर आज फलटणमध्ये आल्यानंतर एका अर्थाने जीव भांड्यात पडला जसा तुमचा पडला तसा माझा वेगळ्या कारणासाठी पडला कारण ज्या राजा वणंग पाळांविषयी राजा वणंग पाळ बारा वजिरांचा काळ असं म्हटलं जात त्या राजा वणंग पाळांच्या कुटुंबामध्ये त्या वणंग पाळांच्या घराण्यामध्ये खर तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालवजी राजे भोसले यांची सासूरवाडी शहाजी राजांचं मामाचं गाव त्यानंतर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मातोश्री सईबाई साहेबांचं खरं तर हे आजोळ आणि हे एवढं सगळं असल्यानंतर संजू बाबा रघुनाथ राजे प्रश्न हाच पडला होता की फलटण मध्ये गेल्यानंतर तुतारी वाजणार नाही हे जमतच नव्हतं ते तुम्ही सगळ्यांनी आज जमवायचं ठरवलं त्यासाठी मनापासून तुमचा आभार व्यक्त करतो मनापासून तुमचं स्वागत करतो कारण मध्यंतरी जम्मू काश्मीर आणि हरियाणाच्या निवडणुका झाल्या मग श्रीमंत संजीव राजे त्यांच्या भाषणामध्ये म्हणाले की सर्व कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली ही कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतर केवळ फलटण विधानसभा मतदारसंघामध्ये नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात गावा गावात गेल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना हेच सांगितलं जात बाकी काय नाही आधी तुतारी हाती घ्या आणि त्यामुळे रामकृष्ण हरी हा महाराष्ट्राचा मंत्र झाला आणि हा महाराष्ट्राचा मंत्र होत असताना आमच्या काही पत्रकार बांधवांनी खर तर प्रश्न विचारला हरियाणाची निवडणूक झाल्यानंतर विशेषतः अनेकांना प्रश्न पडला होता ही हरियाणाची निवडणूक झाल्यानंतर अनेकांनी विचारलं कारण हरियाणाच्या निवडणुकीत निकाल हातातोंडाशी आलेला काँग्रेसचा विजय हा हातातोंडाशी आलेला गेला आणि अनेकांना स्वप्न पडू लागली म्हणून आजच्या पेपरमध्ये पण तुम्ही बघितलं असेल पानच्या पान भरून जाहिराती यायला लागल्या आणि पानाच्या पानं भरून जाहिराती येत असताना पत्रकार बांधवांनी विचारलं हरियाणासारखं महाराष्ट्रात काय घडलं तर 
प्रामाणिकपणे त्यांना सांगितलं हरियाणा सारखं महाराष्ट्रात घडू शकत नाही क्योंकि टाइगर यहां खड़ा है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हा डिफरशियल आज संपूर्ण महाराष्ट्र हा निकाल घोन जुलाई लर्षी जेव राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षा सदर्भा मधे भारतीय जनता पक्षा दिल्ली नेत्या बलजबरी ने का निर्णय घायले अनेक मना विरुद्ध निर्णय घे आज तुम्हारा प्रत्येका चेहर जी हसू है प्रत्येका चेहर वो आनंद है दोन जुलाई दे दोन हजार तेवीस लुम्हार पैकी एक भी चेहर आनंद नौता खर है का खोटे हाँ दोन जुलाई लो का निर्णय घता गे वर्षी तो मार्ग मुकटून जुलमाचा राम राम होता आता जो निर्णय घवाभिमाच देना हा निर्णय का हो तो हा निर्णय होता विशेषत फलटन या मातीला जिथे इतका मोटा इतिहास है ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज खरतर आजोल है ज्यादा छत्रपति संभाजी महाराज तुम्हें आम्मी आदर्श संगतो तो का संगत मजे इतिहासा मधे दिल्लीपति डोले दाखवत होता और दिल्लीपति डोले दाखवत छत्रपति संभाजी महाराज मान झुकवा गुड़गे टेकवा हे संगित होते अंगा वी का चोलवटली डोले काड़े नख काड़ी पाया संभाजी राज हार पत्कर नहीं ती स्वाभिमा माती अभिमा के हा इतिहास ज्यादा रक्त खरतर तैंत हा संस्कार पोचला आज फलटन या भूमि दिल्ली पति समोर गुड़गे टेकन बास आता ताठ मने न लड़ल पाइजे हा निर्णय घनापास कौतुक कर निर्णय घेतान आज देशा परिस्थिति जर पी तर गुजरात से कहीं नेते दिल्ली जाऊन बसले दिल्ली तुम प्रत्येक वे भोकाड़ी दाखली जाते दारा मग भोकाड़ी बाबा बसले तस इत ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बसले आधीस करते ये तो इकड़ का करू भाव अन करू भाव मटल कि सग प्रॉब्लम होते निर्णय बदलले जता निर्णय बदलले जता एक प्रश्न मनात निर्माण होते कि गेले दोन अड़स वर्ष महाराष्ट्र मातीन जे पाल महाराष्ट्र राजण जे पाल कि ज्यादा महाराष्ट्र मध्य बगत हो तो चप्पल विकली जाते पैंट विकली जाते शर्ट विकला जातो हे सग विकत घेता ये मंत्री आणि आमदार सुधा विकत घर दाखल आता दाखवा वे आई जर तुम्हारा वाटत महाराष्ट्र हा झुक नहीं महाराष्ट्र अपला स्वाभिमान विकना नहीं कारण रोज राज्य सरकार नवनवीन योजना चाल रोज एक नवीन योजना ये रोज एक नवीन योजना ये तुम्हें जुनी जानती मनस बसली आता दिवा सन है का नहीं दिवा सना जर पोर संगित घरच सग किड़ूक मिड़ूक इकतो पर दिवा करो तो पूजा करा ती खेटरा करा का आरती वाला जर ती खेटरा पूजा करना आल तो मग जे सरकार सत्ते दिवा करना साजोरी की होली कराला चल एक फूल दोन हाफ सरकार आता घरी पाठवैशिवाय थी का दगड़ा वी रेघ है खरतर आधी बोला उठलो कारण अजुन कराड़ की सभा शिवस्वराज्य यात्रा सुरू है पवरपास पास सत्तर मतदार संघांधे आल फिर आया नर प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल साहबान बरबर पास सत्तर मतदार संघांधे फिर आलो तिक सरकार मनते आम की लड़की बहन पम् बहनी लुशार है तुम्हारा कल लोकसभेत मतांची झाली कडकी म्हणून आता बहीण झाली लाडकी तुमच्याकडे नोकरी करणारे किती जण आहेत नोकरी करणारे किती जण आहेत आय मला सांगा दोन हजार चौदा पासून दोन हजार चोवीस पर्यंत तुमचा पगार डबल झाला का नाही नाही झाला 
चौदा पासून चोवीस पर्यंत पगार डबल झाला असेल ना तुमचा पगार डबल झाला नाही तरी तेलाचा भाव डबल झाला हे माझ्या बहिणीला माहितीये तुमचा पगार डबल झाला नाही तरी मीठ दहा रुपयाचं एकवीस रुपयावर गेलं हे तिला माहितीये पोरांच्या वहीवर अठरा टक्के जीएसटी खोड रबरावर अठरा टक्के जीएसटी लावतात आणि हिऱ्यावर मात्र दीड टक्के जीएसटी हेलिकॉप्टर घ्यायचं झालं तर पाच टक्के जीएसटी आणि मग आमची लाडकी बहीण हेच म्हणते की सरकार जे काही देत आहे ते खिशातून देत नाही मान्य मुख्यमंत्री महोदयांचा त्या दिवशी मी कार्यक्रम बघत होतो मुख्यमंत्री महोदय स्टेजवरून लाडक्या बहिणींना विचारत होते पंधराशे आले 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 बहिणी विचारत होत्या तुम्ही काय खिशातून दिले 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 हे जे तुम्हाला कळत हे महत्वाचं कारण पोरग जन्माला आल्यानंतर त्याला दिलेल्या व्हॅक्सिन पासून माणूस जेव्हा जातो ना तेव्हा तिरडीवर अंथायच्या कापडापर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर जीएसटी देतात तुमच्या खिशातलंच तुम्हाला परत दिलं जात आहे आणि हे देत असताना सरकार आपला प्रचार करून घेत आहे आणि त्यामुळं जे सरकार या पद्धतीनं महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दिल्लीच्या पायावर गहाण टाकत या सरकारला आता जागा दाखवायची वेळ आहे आता दिवाळीमध्ये शिदा येईल आला का पोचला का हा जेव्हा शिदा पोचल तेव्हा लक्षात ठेवा आलाय आपल्याच पैशाने पण पाकिट उलटून बघा पाकिटावर असल श्रीजी फूड्स वडोदरा गुजरात म्हणजे पैसे तुमचे रवा खरेदी कुठून केला गुजरातच्या कंपनीकडून बेसन खरेदी कुठून केलं गुजरातच्या कंपनीकडून हे सगळं जर तुमच्या पैशाने गुजरातची धन होत असेल तर कुणाच्या इशाऱ्यावर चालतोय याचा फक्त एकदा विचार करा आणि आठवा छत्रपती शिवाजी महाराजांना ज्या महाराजांनी दिल्लीच्या दरबारात असताना औरंगजेबाने सांगितलं होतं की दख्खनची सुभेदारी देतो आणि दख्खनची सुभेदारी म्हटलं तर युद्ध नव्हतं काही नव्हतं आयुष्य आराम होता स्वराज्याचा अडीच पट सुभा होता आणि एवढं असताना महाराजांनी सुभेदारीची झूल पांघरणं पत्करलं नाही तर महाराजांनी महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी लढणं पत्करलं आणि म्हणून आज तुमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की तुम्ही वाट निवडलीत ती आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वाभिमानाची वाट निवडलीत ही वाट स्वाभिमानाची आहे ही महाराष्ट्र पुन्हा घडवण्याची आहे ही महाराष्ट्र पुन्हा सावरण्याची आहे आणि या वाटेवर तुमच्या सगळ्यांचं या निर्णयाबद्दल मनापासून अभिनंदन करतो तुमचं स्वागत करतो आणि तुमची रजा घेतो धन्यवाद जय शिवराय धन्यवाद आणि यानंतर शांतता संयम आणि करेक्ट कार्यक्रम म्हणजे माननीय श्री जयंतजी पाटील साहेब जोरदार टाईमच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया आदरणीय पवार साहेब आदरणीय विजयदादा खासदार अमोल कोल्हेजी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील संजीवराजे निंबाळकर रघुनाथराजे निंबाळकर आमदार दीपक चव्हाण उत्तमराव जाणकर जिल्हा अध्यक्ष सुनील माने प्रभाकर देशमुख प्रभाकर गारगे अभयसिंह जगताप अनिल देसाई प्रतिभाताई शिंदे सुभद्रा राजे नाईक निंबाळकर व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि बंधू भगिनीनं आपल्या सगळ्यांना सगळ्यांचं स्वागत करताना पहिल्यांदा मला मनापासून आनंद होतो आहे की तुम्ही परत आपल्या स्वग्रही यायला लागलेला मला माहीत होतं तिकडं गेल्यावर तुम्हाला करमणार नाही आमची सारखी आठवण होईल आणि परत आल्याशिवाय काय तुम्ही राहणार नाही मी तुमचं धैर्यशील मोहिते पाटलांना विजय करतानाचं योगदान मला माहिती आहे आणि त्याबद्दल देखील आभार मुद्दा म्हणून मागतो धैर्यशील मोहिते पाटलांना विजय करताना खटाव मानने जे मोठा मदतीचा हात दिला त्याचबरोबर फलटणकरांनी मदतीचा हात दिला त्याचा फायदा धैर्यशील मोहिते पाटलांना विजयासाठी झाला ज्या कारणांसाठी गेलेला होता त्या कारणापेक्षा विपरीत तुम्हाला तिकडे अनुभव आला मी सगळीकडे महाराष्ट्रात भाषण करून सांगायचो की भारतीय जनता पक्षामध्ये राम राहिलेला नाही 
जेव्हा जेव्हा जिथं जिथं रामाची मंदिर आहेत तिथं तिथं भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला म्हणजे रामाने भारतीय जनता पक्ष सोडला तर आमचा राम तिकडं कसा राहिला आहे हाच प्रश्न माझ्या मनात आता परत योग्य ठिकाणी आपला राम जायला लागलेला आहे देव कधी आपल्याला दिसत नसतो तसा आपला राम ही आज व्यासपीठावर दिसत नाही पण संजीव राजेंच्या माध्यमातून तुम्ही सगळ्यांनी हा एक धाडसी आणि चांगला निर्णय घेतला महाराष्ट्रामध्ये शाहू फुले आंबेडकरांचं सरकार आणायचं असेल शाहू फुले आंबेडकरांचा बहुजन समाजाचा विचार महाराष्ट्रात टिकवायचा असेल तर दिल्लीश्वरांच्या विरोधात शरद पवार साहेबांनी उद्धव ठाकरेनी आणि काँग्रेस आमच्या सहकार्याने जो लढा उभा केलेला आहे त्यात तुम्ही सगळ्यांनी सामील होणं आवश्यक होतं आणि आज ते काम तुम्ही करताय माझ्या आधी आमच्या अमोल कोल्हे साहेबांनी सगळी पार्श्वभूमी सांगितली मी या तपशिलात आणि मेरिटमध्ये जात नाही पण रामराजेंच्या शिवाय आम्हालाही करमायचं नाही विधान परिषदेत असताना त्यांच्या दालनात जाऊन बसल्याशिवाय आम्हालाही विधानसभेत गेलो असं वाटायचं नाही ते विधान परिषदेचे सभापती होते आणि म्हणून अनेक वर्षाचा जिवाळा पवार साहेबांचा तुमचा कधीही कमी होऊ शकत नाही सगळा महाराष्ट्र पवार साहेबांच्या सारख्या चौऱ्याण्णव चौऱ्याऐंशी वर्षाच्या योद्ध्याच्या मागे उभा राहिला आज तुम्ही देखील उघडपणाने हा निर्णय घेतला पवार साहेबांचा एक छोटा कार्यकर्ता या नात्याने तुम्हा सगळ्यांचं मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात स्वागत करतो आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने उद्या आमच्या या मतदारसंघात तुतारी वाजवण्याची जबाबदारी तुम्ही घ्या मी फार वेळ भाषण करत नाही कारण मला परत उमरजला मला आणि अमोल कोल्हे साहेबांना जायचं आहे त्यामुळं संजीव राजेंच्या आणि दीपक चव्हाणांच्या हातात तुतारी देण्याचं काम आम्ही करतो तुम्ही सगळ्यांनी या मतदारसंघामध्ये तुतारीचा उमेदवार जास्तीत जास्त मताने निवडून आणा मला माहिती आहे इथं काय काय अन्यायला तुम्ही तोंड देत आहात तुमच्यावर किती अन्याय झाला आहे कार्यकर्त्यांना किती त्रास दिला आहे पोलीस स्टेशनचा वापर किती टोकाचा तुमच्या विरोधात झाला आहे आणि इथल्या मतदारांना किती भूलथापा दिल्या आहेत हे सगळं मला माहिती आहे बोलायला आज वेळ कमी आहे आणि एम आय डी सीच्या साठी एका हेक्टरला एक कोटी रुपये देणाऱ्या माणसांना अजून एम आय डी सीचा मोबदला दिला नाही आणि माझ्या माहितीप्रमाणे पन्नास त्रेपन्न लाखाच्यापेक्षा तो जास्त बसत नाही पण घोषणा आमची एक कोटीची आहे ह्या सगळ्या निवडणुकीचे जुमले आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना आज महाराष्ट्रातल्या जनतेला ग्रहित धरण्याची बुद्धी झालेली आहे महाराष्ट्राची स्वाभिमानी जनता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारानं चालणारी आहे भ्रष्टाचाराचा कळस महाराष्ट्रात झाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यात देखील या बहादरांनी पैसे खाल्ले आणि म्हणून महाराष्ट्र यांना माफ करणार नाही आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांनी रात्रीचा दिवस करा विधानसभेच्या निवडणुका दोन चार दिवसात जाहीर होतील त्यावेळी सातारा जिल्ह्यातलं वातावरण पूर्णपणानं बदलण्याचं काम तुम्ही सगळ्यांनी करावं आणि नुसती फलटनच नाही तर खटाव मानची सीट पण आपली तुतारीच्या चिन्हावर निवडून आणायची जबाबदारी तुम्ही घ्याल घ्याल की नाही हात एकदा वर करा तिकडं बाहेर मांडवात मी फलटन सह तुता खटावमान म्हटलेलं आहे आणि सगळ्यांनी ताकद लावायची पवार साहेब तिकडं जो उमेदवार देतील त्याच्या मागं तुम्ही जाऊन उभा राहायचं इथली नीट निवडून येईलच तिकडेही जरा तुम्ही तुमचा वेळ द्या पुन्हा एकदा संजीव राजे आणि तुम्हा सर्वांचं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पक्षात मी स्वागत करतो आणि माझं लांबलेलं भाषण पूर्ण करतो बोलायला भरपूर वेळ होता पण आम्हाला उमरजला जाण्याची मर्यादा असल्यामुळं मी संजीव राजेंच्या गळ्यात राष्ट्रवादीचा झेंडा घालतो आणि पुढे जातो धन्यवाद धन्यवाद यानंतर
आदरणीय देशाचे नेते माननीय पवार साहेब यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतोय ज्येष्ठ नेते आदरणीय विजयसिंह मोहिते पाटील खासदार अमोलजी कोल्हे माननीय जयंतजी पाटील त्याचबरोबर मंचावरती असणारे सर्वच खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी हार आणि शाल देऊन होतोय पवार साहेब तू मागे पड यानंतर देश की जनता करे पुकार आणि आदरणीय श्रीमंत रघुनाथ रजे नाईक निंबाळकर यांच्याही शुभ हस्ते हे सन्मान या ठिकाणी मंचावरती होत आहेत आणि लगेचच मोठा हार शाल आणि श्रीफळ संभाजी राजेंच्या आजोळातून आणि सई राणींच्या माहेरातून छत्रपतींच्या सासरवाडीतून हा सन्मान आदरणीय मंचावरती सर्वांचा या ठिकाणी होतोय हा सन्मान स्वाभिमानाचा आहे आणि यानंतर मी आदरणीय आदरणीय बाबा त्याचबरोबर संजीव राजेंच्या गळ्यात राष्ट्रवादीचा गमच्या घालून मी त्यांचं स्वागत पक्षात करतो तुमच्या सगळ्यांचं झालंय असं समजा तुम्ही तुम्ही मनानेच इकडे आहात पण तरी फॉर्मॅलिटी श्रीमंत संजीव राजे नाईक निंबाळकरांचा त्याचबरोबर प्रवेशामध्ये माननीय श्री श्रीमंत अनिकेत राजे रामराजे नाईक निंबाळकर श्रीमंत विश्वजित राजे रघुनाथ राजे नाईक निंबाळकर श्रीराम साखर कारखान्याचे चेअरमन व्हाईस चेअरमन नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष सर्व नगरसेवक त्याचबरोबर पंचायत समितीच्या सभापती सर्व सदस्य त्याचबरोबर दूध संघाचे चेअरमन व्हाईस चेअरमन सर्व संचालक त्याचबरोबर विविध संघटनेचे पदाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य माननीय श्रीमंत अनिकेत राजे रामराजे नाईक निंबाळकर माननीय श्रीमंत विश्वजित राजे रघुनाथ राजे नाईक निंबाळकर या सर्वांचे प्रवेश या ठिकाणी झालेले आहेत त्यांचं मी जोरदार टाळेवाजून आपण स्वागत करायचं आहे यानंतर मी आदरणीय उत्तमरावजी जानकर साहेबांना विनंती करतो की आपण आपलं धडाकेबाज मार्गदर्शन या ठिकाणी आपल्याला करावं या विराट सभेला संबोधित करत असताना खर तर सगळ्यांची भाषणं झाल्यानंतर माझं भाषण ठेवणं योग्य नव्हतं साहेबांना पाच चाळीसला त्यांना टेकऑफ घ्यायचा आहे परंतु आजचा हा आनंदाचा क्षण आहे या विराट सभेसाठी खास <coughs> आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब जयंतजी पाटील साहेब आदरणीय विजयदादा माननीय खासदार अमोलजी कोल्हे साहेब आमच्या प्रदेशाचे खासदार दरेशील भया सर्व मंचावरील मान्यवर मित्रांनो माझं भाषण का उशिरा ठेवलं काय समजलं नाही पण माझ्या भाषणाची तुम्हाला गरज आहे असं मला नक्की जाणवलेलं आहे की संजीव राजेंचं आमचं आणि दरेशील भयांचं ठरलं होतं की लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेला सुद्धा एकत्र यायचं आणि आम्ही दोघं मात्र एकत्र आलो आणि बाबांचा निर्णय काय कळे ना मग बाबाला म्हटलं मी फार रागाचा माणूस आहे जर तुम्ही या बाजूला नाही आला तर पाच वर्षानं तुमचं माझं मात्र जमायचं नाही आता या वेळेला तुम्हाला आम्ही मदत केलेली आहे आपल्या सगळ्यांचा ध्येय एक आहे विचार एक आहे गेली पाच वर्ष ज्यांच्या बरोबर आम्ही काम करत होतो आम्ही आणि दरेशील भयानी ज्यांना निवडून दिलं होतं त्या माणसाचं वागणं तुमच्याही तालुक्यामध्ये अन्याय अत्याचाराचं होतं तसंच आमच्याही भागामध्ये त्यांनी याच पद्धतीचं वातावरण तयार केलं या माणसाला कळलं नाही कुठून सुरुवात करावी आणि कुठून शेवट करावा एखाद्या माणसाच्या हातामध्ये सत्ता मिळाली की त्या सत्तेच्या माध्यमातून कुणाचं घर पेटवावं म्हणून आपल्याच घराच्या आजूबाजूची सगळी घरं पेटवली मग स्वतःच घर राहील का 
स्वतःच्या घराची सुद्धा राग करून या माणसाने घेतली अनेक ठिकाणी अनेकांनी सगळ्यांनी यांना मत्ती केलेल्या होत्या आणि म्हणून फलटण तालुक्यामध्ये जो धुमाकूळ त्यांनी घातला होता संजीव बाबा रामराजे साहेब या सगळ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर मोहिते पाटील कुटुंबातली उमेदवारी ठरल्यानंतर मी सुद्धा यामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला कारण दगा फटका होऊ नये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कार्यक्रम पक्का झाला पाहिजे आणि म्हणून ईडी बिडी सहित ईडी पोचे ना तर बिडीचा वापर या माणसाने केला म्हणून निश्चितपणानं या पुढच्या काळामध्ये आपल्याला तुम्हाला तुमच्या या भागामध्ये सभा होतील त्यावेळेला वेळ मिळेल आपण त्या ठिकाणी सभेला येऊ चांगल्या पद्धतीचं वातावरण इथला उमेदवार कशा पद्धतीनं निवडून येईल यासाठी आपण काळजी घेऊ या ठिकाणी संजीव बाबा सगळी मंडळी या ठिकाणी जीवानिशी या पक्षामध्ये आज सामील झालेले आहेत या सभेला म्हणजे सभा कोणीकडे कळतच नाही सभेला माणसं इकडं आहेत का तिकडं आहेत इतकी सगळी ही सगळी प्रमुख मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत आपण वेळ मिळाल्यानंतर निश्चितपणानं बोलू तुम्हा सर्वांचं शरदचंद्रजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये मी स्वागत करतो आणि पुढच्या रांधवमाळ्याच्या वेळेला नक्की चार दोन सभा फलटांमध्ये आपण टाकू एवढं आश्वासन देतो आणि थांबतो धन्यवाद धन्यवाद यानंतर परमनंट आमदार आणि यंदा चौकार आदरणीय दीपक रावजी चव्हाण साहेब आदरणीय पवार साहेब आदरणीय विजयदादा ज्यांनी मार्गदर्शन केलं आपल्याला मागायचं ते आणि कराडला सभा असल्यामुळे ते निघून गेले ते आपले पक्षाचे अध्यक्ष जयंत पाटील साहेब अमोल को खासदार अमोल कोहले साहेब आपले खासदार दर्शील मोहिते पाटील आदरणीय संजीवराजे नाईक निंबाळकर साहेब आदरणीय रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर साहेब प्रभाकर देशमुख साहेब गार्गे साहेब अनिल देसाई साहेब उत्तमराव जानकर साहेब आणि सर्व व्यासपीठ आपण सर्व उपस्थित राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी सर्व कार्यकर्ते बंधू भगिनी मतदार बंधू भगिनी पत्रकार मित्र या ठिकाणी आदरणीय संजीव बाबांनी आपल्याला सर्व पार्श्वभूमी सांगितली मी पुन्हा ती सांगणार नाही आपण का कशासाठी गेलो ते आपल्या सर्वांना कल्पना आहे परंतु ज्या दीड वर्षामध्ये आपल्या सर्वांना जो अनुभव आला तो अनुभव काही फारसा चांगला नव्हता एकतर आपल्या तालुक्यामध्ये असणारी समोर जे विरोधक आहेत त्यांच्याकडे होणारी दादागिरी दहशतवाद गुंडगिरी याला आपण समोर जात होतो आणि त्या नेतृत्वाला स्थानिक नेतृत्वाला शेवटी कुठल्याही तालुक्यामध्ये मतभेद असतात परंतु त्या नेतृत्वाला राज्याच्या पातळीवरून त्यांना ताकद दिली जात होती माहितीमध्ये काम एका बाजूला आपण काम करत होतो परंतु त्या समोरच्या नेतृत्वाला राज्यातील भाजपचं नेतृत्व आहे त्यांची ताकद देत होती ताकद देण्यामध्ये हरकत नाही चांगल्या गोष्टीसाठी दिली तर आपण समजू शकतो पण केवळ आपल्या कार्यकर्त्यावरती खोट्या केसेस करण्यासाठी खोट्या केसेसमध्ये अडकवण्यासाठी एखाद्या एखाद्याचा संसार उद्ध्वस्त करण्यासाठी जर ही ताकद दिली जात असेल तर या माहितीमध्ये राहून उपयोग काय याही वेळी मागच्या वेळी मी बोललो आपल्याला उदाहरण बाबांनी सांगितलं गेलं मला माहीत नाही मी ऐकलं नाही पण पिंपोडमधले आपले आमचे उपसभापती संजय साळुंके विकासराव साळुंके यांच्यावर लोकसभा निवडणुकीमध्ये आम्ही दरेसे मोदी पाटील त्यांनाही फोन केला होता किरकोळ कारणावरून ते कारण आता मी सांगत नाही किरकोळ कारणावरून त्यांना बावीस दिवस जेलमध्ये ठेवलं आणि ते केवळ भाजपचं राज्याचं नेतृत्व त्यांनी आदेश दिल्यामुळे त्यांनी ताकद दिल्यामुळे अशा प्रकारची वागणूक जर इथं मिळत असेल तर आपल्या कार्यकर्त्याला आपण सांगायचं काय आणि आपण जर कार्यकर्ते संरक्षण कर, करू शकत नसू त्या सत्तेचा उपयोग काय दुसरी गोष्ट राज्यामध्ये जे काय इतर घटक पक्ष आपले आहे होते 
त्यांनी नेहमीच आपल्याला सापत्न भावाची वागणूक दिली आपण आम्हा आपल्यालाच नव्हे तर आपण ज्याच्या नेतृत्वाखाली गेलो त्यांनाही दिली त्यांनाही का समजत नाही मला माहीत नाही परंतु आपल्याला त्यांना सुद्धा ती तशी वागणूक दिली पण नाही आपला नाहीलाज होता आपल्या नेत्यानं निर्णय घेतला होता आपलं कुठलंही काम या दीड वर्षामध्ये घटक पक्षाच्या मंत्री मंत्र्यांनी केलं नाही केवळ आपल्या पक्षाकडून आपल्याला निधी निधी मिळाला परंतु खऱ्या अर्थानं निधी म्हणजे काय विकास म्हणजे सगळं नसतं एक राजकारण करताना समाजकार करताना सन्मानाची वागणूक द्यावी लागते कारण की त्याला सन्मान ठेवावा लागतो तो सन्मान कुठेच दिसला नाही आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थानं खरं मग अशी बाबाई बोलले खरं आपण गेलो पण आम्हाला सुद्धा तर करमत नव्हतं अजिबात करमत नव्हतं पण नाहीलाच होता मी एकदाही दीड वर्षामध्ये सत्ताधारी पक्ष असून सुद्धा कधी बाग वाजवला नाही आणि मनामध्ये म्हणजे इच्छा होत नव्हती पण नाहीलाच नाही मी तिथे राहिलो मन सगळं इकडे एका बाजूला होतं याचं दुसरं कारण असं आहे आपण पहिल्यापासून पुरोगामी विचाराने वाढलोय आणि जे काय या राज्यामध्ये घडत होतं ते सगळं चुकीचं जे मनाला न पटणारं होतं सगळ्या चुकीच्या गोष्टी घडत होत्या आणि त्यामुळं मनाला एकही गोष्ट पटत नव्हती पण तोंड दाबून बुक्याचा मार तसा मी सहन करत होतो परंतु एकदा सुटकारा झाला आणि पुन्हा आपण आपल्या मूळ पक्षामध्ये चाललो आता यापुढे आपल्या एकच करायचं आहे की पवारसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशामध्ये राज्यामध्ये पवारसाहेबांचे हातबळकट करायचे आणि पुरोगाई महाराष्ट्र घडवण्यासाठी पुरोगाई महाराज स्वाभिमान आपल्याला जिवंत ठेवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र राहून आणि फलटणचा स्वाभिमान जिवंत ठेवण्यासाठी रामरायसाहेब असतील संजीवराजे असतील पेट्रोल असतील सर्व आपली मंडळी या सर्वांचा हा कार्यकर्त्याचा स्वाभिमान जिवंत ठेवण्यासाठी आता निर्णय घेतलाय आता मागे हटायचं नाही लढू किंवा मरू अशा प्रसंगाने आपण लढायचं आणि माग कसल्यावर हटायचं नाही तुतारी तर वाजवायचीच त्यामुळं रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद यानंतर आपल्या माड्याचा आवाज संसदेमध्ये पोहोचणारे कोणी काही करू द्यात माडा आमचाच हे दाखवून देणारे आपले खासदार माननीय धैर्यशील मोहिते पाटील देशाचे नेते आदरणीय पवार साहेब आदरणीय मोठे दादा ज्यांचा आज प्रवेश होतोय ते आदरणीय संजू बाबा आमदार दीपक चव्हाण साहेब आमचे लाडके आदरणीय पिटू बाबा आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित असलेले मान खटाव फलटण कोरेगाव आणि सातारा जिल्ह्यातील सर्वच नेते मंडळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सातारा जिल्ह्याचे अध्यक्ष माने साहेब या ठिकाणी जमलेले फलटण कोरेगाव मान खटाव या भागातून आलेले सगळी वडीलधारी मंडळी माता भगिनी युवक बंधूंनो एक गोष्ट आठवली म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो एका गावामध्ये एक धोबी होता आणि त्याचं काम एवढं सुंदर होतं का कामाची पद्धत एवढी चांगली होती की पहिले एक गिरायक होतं नंतर दहा झाले नंतर पूर्ण गाव त्याच्याकडे काम द्यायला लागलं त्याची धुलाईच चांगली होती मग ते काय दररोज एवढं गाठोडं घेऊन फिरायचं म्हणलं की कष्ट पडायला लागले नदीला जायचं ती धुलाई करायची म्हणून त्याने एक गाडव घ्यायचं ठरवलं गाडव घेतलं मग ते सगळं गावभर फिरून कपडे घ्यायचे आणि नदीवर जायचं तर ती दोघी चेंगट होते त्या गाडवाला कमी खायला घालायचं स्वतः मात्र व्यवस्थित खायचं हळूहळू ते गाडव अशक्त होत गेलं आणि जसं जसं अशक्त होईल तसं त्याला ते काम झेपण आहे 
दुआबेल तर पैसे खर्चा ही नौते परंतु काम तर करूँ गए जो तो मग फिरत आस्था ना आसज त्याला एक सियाज कातड़ा देशले राना चकड़ेला ते कातड़ा की होना ले अंदेने युक्ति डॉक्यर दान ली कि दो रोज रात्री त्या गाड़वाल ते सियाज कातड़ा घालाई जो अंशित कर जा शिवारत सूडन दे इस तस्सदी गाड़ो शेत करें तो खाए लगले, शेत करें न बन पहले, करते सिया है मनले और कहे जाए नहीं दिते, जो भी हो यात्रा दर अपला, मनुन दिवस आशेज निगत गए ले, गाड़ो तंदुरुस्त होत गए ले, मैं ये कहा शेत करें जाए तो शेत तक सोड़ा ही जाए, मनुन त्याग दो हमें नियुक्ति सोच ली कभी ते सांगोले जा शतकरे जा है जा तानुन सोड़ दूँ तो कभी मान खटाव मजे आनुन सोड़ दूँ तो कभी फलतन कोरे गावला आनुन सोड़ दूँ तो कभी ते कड़ कर्मनेला नियुन सोड़ दूँ तो कभी मायशरस तालुके दानुन सोड़ दूँ तो अन सागरे छुट्टी ते के लम मारा तालुके आता टीम बुरनीला ते तीता इतर का डोवा जम लियो थी। ही सियाह से कातर आंगार गालून फिर तो तो मनुष्य गाड़वाए मनुष्य विसरुन इस गियल होता है तब परिंद। इतर का डोवा जो वर्ड ली थी तो टिम्बुर नीत तो से ये पन वर्ड ले। ये वर्ड ले कितनी शतकरण ना लक्षण आए ले आरे ही सियाह ना गाड़वाए मुझे यह सगड़ा तालु के अत्यंत गाड़वा गाड़वा जी गोला धरती थी तो यह सगड़ा तालु के अत्यंत शिक्षकरण ने आश्रित हो रहे काटिया के अत्यंत अन्य आशा का एक धपटिया का अत्यंत कि माला एक लाख चौबीस हजार मतों पड़ ली त्यातले आठ तो नजर लग ली नहीं इकड़ दिकड़ के ली नहीं तो तीपन पड़ लिया इस थी जनता होश जनतेनो ठरो ले लाए कि आदरणीय पवार साहिब अंचार नेतृत्व खाली या राज्य मधे जे जे उम्मीदवार वो बरातील त्यंना विधानसभा पहुंचवाई जाए मला आवर्जुन मान खटा फलटन कोरेगा या तालुके तील तुमचा सगड़ेंचे जनते जा आभार माना ही चाहिए पिटू बाबा नेमी बोला इच इलेक्शन पीरियड में दे ऊबच तुम्ही केले माला सगड़े ने तुम्ही सगड़े ने मोटो मंद आखोला तुम्ही सगड़े ने साइबन कड़ आकर धरला मनुन माजू में द्वारी जाली जब वश मतदान जाले अंते शेवड़चे तीन चार दिवस मतदान जब वे शेव होते तब वो पिटू बाबा नेमी मना इच अरे हिंसु प्लानिंग जाले मान खटोला पन्ना साढ़े आठ माइनस कराई जो हम चाहे उत्तम रामनाथ सोधा माइटे तीस सोधा बोला इसे इनसे यही प्लानिंग साल ले लाए मार्शल्स तालु के कसले परिस्थिति लीड दाहते पंचवीस हजार और जाने इसे और बाकी जो तालु के दर प्लस है जाए आशा प्लानिंग जालो तो पर तुम तो जनता युद्धी होशियार है कि तेरे क्या दोबारा ना कंट्रोल ली होती थी क्या मतलब आज मैं तुम चाहे सगड़न सोमरूप बाय मनुन आदरणीय पावर साइबन चाहे वती ना आदरणीय विजय दादा चाहे वती ना मोहित पटेल परिवार चाहे वती ना मैं आयुष शुभर तुम चाहे सगड़न चाहे उपकार विसर ना रहना है अन्यथा सगड़न मुट्ठी जवाब दे रही है कि तुम काम होने चाह, ते निश्चित मग निराद मोटे प्रकल्प सांगतो निराद उधर सा प्रकल्प आसल, कोरेगाव में इतना पानी जा प्रश्न आसल, त्याज पद्धति ना अपला पंडर पुरुष परिंद्र रेलवे जा प्रश्न आसल, ये मोटे प्रोजेक्ट्स ये हैं, ते मार्गे लाऊने चाह दृष्टि को ना तो ना आता मलाई उड़ी ताकत आले ले, माया � आता ती शक्तियों वोगड़ वोगड़ा ले ले 
त्यामुळे संजू बाबा आम्ही विटू बाबा सगळे या ठिकाणी जमलेले तुम्ही आम्ही सगळेजण आता मिळून काम करूया आणि साहेबांचे हात बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून साहेबांच्या मागं ठामपणाने उभं राहूया आणि फलटनचं जो आजचा प्रवेश आहे ह्याचा परिणाम अख्ख्या सातारा जिल्ह्यावरती झालाच पाहिजे या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी निर्धार करूया आणि निंबाळ कुटुंबाचे सुद्धा मी आवर्जून आभार मानणार आहे म्हणजे घरातल्या सगळ्या वडीलधारी मंडळींपासून ते लहानपर्यंत सगळ्यांनी माझं काम केलं त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी फलटण तालुक्यामधले काँग्रेसचे कार्यकर्ते असतील शिवसेनेचे कार्यकर्ते असतील आपचे कार्यकर्ते असतील यांनी सुद्धा दिवसरात्र माझ्यासाठी केला त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो तसेच प्रतिभाताई शिंदे त्यांचे कुटुंबीय यांनी सुद्धा माझ्यासाठी सहकार्य केलं त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांची या ठिकाणी मी रजा घेतो आणि एवढं ग्वाही देतो की निश्चित तुमचं सगळ्यांचं मान उंचवेल अशा पद्धतीचंच काम माझ्याकडून होईल एवढी ग्वाही देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो जय हिंद जय महाराष्ट्र प्रतिभाताई शिंदे जयश्रीताई आगवणे आहेत त्यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत महाराष्ट्र दिल्लीच्या तत्तासमोर कधी झुकला नाही आणि झुकणारही नाही त्याच महाराष्ट्राचे सुपुत्र चौऱ्याऐंशी वर्षाचे तरुण योद्ध्या तुमचा माझा स्वाभिमान आदरणीय पवार साहेब पवार साहेब तू मागे पड देश की जनता करे पुकार ज्यांचे आजच्या संबंधीच्या रेखे ते तुम्हा सगळ्यांचे खासदार जय जसिंग व्हायचे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आमचे सहकारी विजय सिंग व्हायचे फाशी आपले सगळ्यांचे नेते संजय राजे विधानसभेचे सभासद दीपक चव्हाण व्यासपीठात बसलेले सर्व सरकारचे वीस काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालचा शिवसेना आणि अन्य वीस वर्ष या सगळ्यांचे या ठिकाणी उपस्थित असलेले सहकारी आणि बंधू वगैरे मी आठवत होतो की एक चार सहा महिन्याच्या पूर्वी मी फलटनला आलो संध्याकाळी एक जाहीर सभा केली अनेकदा याच्या आधी आलो पण त्यावेळेच्या भेटीत आणि पाच सहा महिन्यापूर्वीच्या भेटीत माझा फरक झालोच होता लोक आपलेच पण जरा काहीतरी चुकत आहे का काय असं चेहऱ्या बघून वाचत होत मी अनेक वर्ष सभेला महाराष्ट्राच्या आणि आता देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये बोलत असतो आणि मला समोर तुम्ही बसत आहे तुमच्या डोळ्यावर तुमचं मन करतं तर आज तुमचे डोळे फफून दिस आहेत तुमचे डोळे खुलून बघत आहेत आणि मागच्या जयजयसिंग वैशांच्या सभेला आलो होतो तेव्हा नजरा खाली होत्या झाले झाले आपले संबंध अनेक वर्षाचे माझ्या लहानपणी कधी आधी मी फलटनला येत असो पण इथं मी फलटनला 
वही पता उसे न मज वही नहीं सीधा जी अंतिम में कभी तीसरे रहने नहीं जा सकते अन्य वाजा आई थी एक अच्छी कहीं सर्दा हुई थी अंतिम सर्दा राजा ऐसे दिन मिला अन्य उन कभी कभी तीसरे नजीक क्रॉस कर दूँ राजा ने ना मैं ये तो सु अंजीवित से दर्शन जीवन जाता सु ऐसा नहीं कोई सच्चे दुनिया दुनिया में फंसने आए नजीक हो जी फंसने वाला उसी ऐसे से घर गए आज वाला उसी से चिचा विरोध जिससे खड़ा है उनसे चिचा मुझे नहीं ऐसा सच्ची अभी कोई कष्ट के लिए ऐसी एक बस नया फिरी जो महिषी नहीं आज फिरी कच्चा वादूला जिकार्सन नहीं हुई लगी तो माये को सेता जी साथे कार्सन ना सो अन्य कार्सन नहीं है सो या कार्सन नहीं सब फाया हम वालों जी ने उन नए किन्नवास के यंत्री रखा अंशिया मुझे ही कार्यक्रम दर्जी होगी रही क्या कारण होंगे कुछ नहीं सरकारी काम हमसे आते कि हमें फलते नहीं हैं तो महाराष्ट्र में ना भी तो तो मजे मजे आते हम जो बाकी से सरकारी आते एक अनेक फ्रेंड्स लोन वंद फलते नहीं वाला हमसे कार्यक्रम से होता अंतर दूसरी वजह में बाहर आ गया। थोड़ी वजह कहीं चल गई वजह है। ठीक है, जो जाले से जाले। आज उन्हें एक जा महाराष्ट्र उभर करने से, महाराष्ट्र उभर करने से सच्ची एक ही कहीं वजह सच्ची है कि कॉलेज मुझे सीखा था कि क्या बोला महाराष्ट्र मुझे महाराष्ट्र निर्माण करने से सच्ची सेवा लगी क्या सेवा ही मुझे फलचंद सुधर सेवा की होती क्या सेवा ही मुझे हजीबाब निर्माण कर नवाचे कार्यक्रम से अंदर जाने अंचे से कार्य लोकना मराठी वासी कांसर राज्य हावू होते अन्य है मराठी वासी कांसर राज्य जो जाने से अपन भाग्यवान और ये संसार सावन अंचे सरकार नेता हम महाराष्ट्र में लगा अन्य यह सावन सर्वोच्च इतिहास बनी था तो ये संसार सावन ना मुख्य वंशी फलावर निवेदन या संबंधित सा कांग्रेस सा थरा मनमोहन फैलेस फलचंद ना डाला तो राज्य सरकार ने मांगा अंतर थरा एक हर्षा ने डाला या संसार सावन मुख्यमंत्री डाले इंदिरा गांधी ने सिर्फ नहीं समझूं गाती इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ समझूं गाती अन्य मराठी लोकन से ही राज्य था, अन्य उन्हें ही राज्य तैयार करने चाहते, फलचन करने से योगदान ही कभी विश्व से कुछ नहीं, अन्य आज की भूमि का फलन से करने वाले सभी हैं, अन्तर सुचार सकल, नया फिल्म ये हस्तांतरित है, मेरा राज्य सोच, संजय राज्य सोच तुमसे सरके तुमसे सरके जवाब भाव से हजारों सरके या सोच या सरके नहीं वही का कायम थे भी तो ये का चिंता करने का आज अच्छे न सकते लोग वो रहे नहीं एक दिशत नहीं पर जैसी का चिंता करने का चिंता मन का इकलौता इकलौता नहीं 
त्यांची मानसिक शाखा आहे हे मला जाहिरशीलच्या निवडणुकीच्या वेळी लक्षात आलं कारण मी बघितलं इथल्या सवेला लोक कमी होते पण वसमोजी राहील काहीचे सातशे आठशे वर्ष काहीची कमी जात राहील काही नसताना नंतर मी चौकशी केली तेव्हा आपण त्यावेळेला निवडणुकीला गेलो भूमिका वेगळी होती आणि एवढी मस्त फजली कशी नंतर कळलं की रामराजे असोत संजीव राजे असोत आणखीन कोणी असोत या सगळ्यांनी लोकांनी विचारलं काय करायचं काय तुमच्या बुद्धीला पसंती करा तुम्हाला योग्य वाचते ते करा त्यामुळे कुणी कोणाला आजवलं नाही फलतन काही संबंधच त्यांच्या लक्षात आलं नक्की काय आणि हाणायचा त्या ठिकाणी शिक्का हाणला आणि दैनशील फारसांना मोठ्या मताने महाराष्ट्रात देशाच्या फालवणे आम्हा लोकांच्या काम करायला पाहिजे आणि म्हणून दैनशील महितांना तुम्ही निवडून दिलं त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांना अंतकरण भासून मी धन्यवाद देतो तुम्हा लोकांचं मी अंतकरण भासून आभार मानला जाईल असं दुसरी लढाई महाराष्ट्र कुणाच्या आस्वाद द्यायचा महाराष्ट्र सामान्य लोकांचा आस्वाद द्यायचा आणखीन कुणाचा आस्वाद द्यायचा आज सांगितलं जात त्यामुळे नवीन नवीन योजना काढल्या रोज वर्षात खर्च उघडले की नवीन योजना बघायला मिळतात त्याची बहिणीच्या बद्दलची असतात कुठल्याही व्यक्तीला स्वतःच्या बहिणीबद्दल आस्था ही असतेच बहीण ही आपली जीवाभावाची कुटुंबाची सगळ्यात महत्वाची व्यक्ती असतेच आणि म्हणून बहिणीचा सन्मान केला तर त्याबद्दल माझ्यासारख्याला तुम्हाला सगळ्यांना मनापासूनचा आनंद होतो पण एक गमच आहे त्याला दहावीस वर्षात बहीण आठवली नाही पाच वर्ष देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचं राज्य त्यांच्या हातात होत तेव्हा बहीण दिसली नाही नंतरच्या काळात बहीण दिसली नाही बहीण दिसली कधी कालच्या लोकसभेला महाराष्ट्रामध्ये अठ्ठेचाळीस पैकी एकतीस जागा आम्ही लोकांनी तुमच्या फाशीमध्ये जिंकली त्याचा फरम हे झाला की बहीण आठवली त्याच्या आधी बहीण जाणवली नव्हती त्यावेळेला बहिणीचं काय नव्हतं पण एक आहे तुमच्यापेक्षा बारा मूर्ती काय घुशाल तिथं एक बहीण उभी होती आणि ती निवडणुकीला उभी राहिल्याच्या नंतर कुणी काही म्हणव बारा मूर्ती कर निवडणुकीच्या प्रचाराला गेलो ती गप वाचायची आणि म्हटलं झालं काय इतके वर्ष आपले सुसंवाद संबंध जेव्हा भावाचे आता कुणी बोलत नाही पण मतमजली झाली तेव्हा कळलं की एक लाख आणि सात हजार मत बहिणीला लालावती करणी सुद्धा दिली याचा अर्थ हा की लोक राजकारणांच्या भेटा अधिक शहाणे लोकांना कळत काय करायचं कुठं करायचं कुणासाठी करायचं आणि आज या महाराष्ट्राची सत्ता कोणाच्या हातावर द्यायची याचा निकाल घेण्याची वेळ आली नाही मी स्वतः काही निवडणूक केला उभा नाही चौदा वेळेला निवडणूक लढलो सात वेळेला दिल्लीची आणि सात वेळेला महाराष्ट्राची तुम्ही थांबवलंच नाही अहो सावित्रदेव सुद्धा सुट्टीच येतात पण मला 
आज चौदह वर्ष तुम्हें सुचित दिला ठीक है तुम्हें संगीत का काम करा काम करता है आता निवडणूक करायची नाही जायचं असेल तर वेगळा मार्ग आहे करा याचा विचार चालेल करू पण एक गोष्ट करायची आहे की ज्या महाराष्ट्रानी वस्त केलं माझ्या सरकारला चार वेगळं मुख्यमंत्री केलं माझी नैतिक जबाबदारी आहे की महाराष्ट्राचा चेहरा बदलायचा महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडवायचे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करायचे आणि हे सूत्र मी कायम लक्षात ठेवले मला असं तर एकच उदाहरण सांगतो एक वेळेला कमिन्स नावाची कंपनी अमेरिकन कंपनी माझ्याकडे आली मी मुख्यमंत्री होतो आणि त्यांनी सांगितलं की आम्हाला बारामतीला कमिन्सचा कारखाना करायचा आहे सहाय्य करा मी त्यांनी सांगितलं होणार नाही ते म्हणजे कारण तुम्हाला फलचंदा जावं लागेल तुमचा कारखाना बारामतीला कारखाने आहेत काय काळजी करू नका कमिन्सचा कारखाना फलचंदा खाला आज सात ते आठ हजार वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक कमिन्समध्ये काम करतात हा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी घेतला रामराजे आणि सरकारांनी मनापासून मदत केली आणि एक औद्योगिक उभारणी फलकांच्या भागामध्ये कशी करायची असते या भागाचं चित्र आम्ही लोकांनी दाखवलं होतं आणि म्हणून आज निवड फलकांत बघून चालणार नाही सगळं महाराष्ट्राचा विचार करावा लागेल आज या महाराष्ट्रावर चुकीच्या लोकांच्या हातात सत्ता आहे एका बाजून वहिनीची वगैरे करता तुम्ही वाच रोजच्या वर्षात धरतो असा एका वर्षी अशी कधी वाचवी बघायला मिळत नाही कुठे ना कुठं वहिनीच्यावर या राज्यात अत्याचार झाले या वाचव्या नेहमी वाचायला मिळतात तुम्ही वहिनीची तुम्ही मुलींची प्रतिष्ठा ठेवत नाही ठाणे जिल्ह्यामध्ये एका शाळेमध्ये लहान मुली त्यांच्या अत्याचार झाले आणि हे अत्याचार करणारे जे कुणी घटक होते त्यांच्यावर सक्ष कारवाई करायला अनेक दिवस लागले याचा अर्थ स्वच्छ आहे की राज्य करते आया बहिणींच्या अत्याचार होतात त्यांच्या संरक्षणासाठी आजचे राज्य घेतले कमी फास्ट आहे आणि म्हणून एक वेगळं चित्र राज्यामध्ये दिसत आहे तुम्ही काल वाचलं सांगतो काँग्रेस पक्षाचा एक नेता माझी मनशी घराच्या समोर गोळ्या घातल्या हत्या त्याची केली गेली कसलं राज्य हे ही काही कायदा आणि सुव्यवस्थाच आहे सामान्य माणसाला आया बहिणींना सन्मानानं जगता येत नाही हेच चित्र या ठिकाणी असेल तर हा राज्य फुलं जाऊ शकणार नाही आणि हे राज्य फुलं न्यायचे हे राज्य सध्या भ्रष्टाचाराने ज्यांचे हात वरवर केले अशा लोकांच्या हातामध्ये त्याचा फराम आज प्रशासनावर ठीक ठिकाणी होत आहे तुम्ही वाचते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सिंधुदुर्गचा किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा सवूर असला एक आदर्श किल्ला आहे शिवसेना मुस्लिमनी उभा केला तिथे शिवाजी महाराजांचा पुतळा देशाचे प्रधानमंत्री आले त्यांनी उद्घाटन केलं आणि आठ दिवसाच्या आज पुतळा खाली होतो विचारलं चौकशी झाली सांगितलं काय सांगितलं हे की वारा जास्त आला आणि म्हणून पुतळा पडला तुम्ही पुण्याला जावा शिवाजी मिल्ची स्कूलमध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे शंभर वर्ष झाली वाराला आणखीन काही आलं त्या पुतळ्याला धक्का बसला नाही तुम्ही मुंबईमध्ये समुद्र किनारा गेटवे ऑफ इंडिया 
There are so many I'd like to thank, but first I'd like to thank me. अपने धुन पे चलने के लिए, अपना रास्ता, अपने आप बनाने के लिए, वक्त से पहले आगे बढ़ने के लिए, अपनी ही फेवरेट स्टार बनने के लिए. तुमने क्या सोचा? I'm done. <laughs> I am just getting started. I want to thank me for making my way the way I want it. Make your way and celebrate every step. Starlight, the glamorous new collection from Bata, starting at just Rs. 1,299. Bata, make your way. Mauka ho jo bhi, moment ho koi bhi, jab bhi khas banane ka man kare, to le aaiye chitale bandhu chivda. सेल से अध्यक्ष ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आमसे मार्गदर्शक ज्ञानदेव बुरुंगले सर हम मनपूर्वक हृदयपूर्वक स्वागत खास करून या कार्यक्रम निमित्ता अपन सर्वज उपस्थित आहत अपने नावा नहीं तो अपने हक्का हक्का नवे तो आप विका चला आज आप साहबान सोबतीला जो है जिद्दीन ताकतीन 
त्याच तयारीनं आणि त्याच जोशानं आपण सर्व कामाला लागणार आहोत आणि या कार्यक्रमासाठी हजारोंच्या संख्येमध्ये उपस्थित जनसमुदाय आणि या जनसमुदायामध्ये उपस्थित असणारी तरुण तरुणांची उपस्थिती या ठिकाणी लक्षणीय आहे आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खास करून उपस्थित असणारा माझा पत्रकार बंधू वर्ग सर्व पत्रकार वर्गाचे मनपूर्वक हृदयपूर्वक स्वागत गेटच्या समोर जे झाडाखाली उभे राहिलेले आहेत गेटच्या समोर जे झाडाखाली उभे राहिलेले आहेत कृपया आपण स्टेजच्या उजव्या साईडला यायचं आहे उजव्या साईडला अनेक खुर्च्या मोकळ्या आहेत आणि डायनिंग सेंटर ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी देखील सोय केलेली आहे तर त्यामुळं सोय प्रत्येकाला आहे त्यामुळे सर्वांना विनंती असेल की जे झाडाखाली उभे राहिलेले आहेत आणि गेटच्या समोर जे उभे राहिलेले आहेत कृपया विनंती असेल की आपण स्टेजच्या उजव्या साईडला यायचंय या ठिकाणी आपण सर्वांचं मनपूर्वक पुन्हा एकदा स्वागत असेल आणि आपण आज खऱ्या अर्थानं हा कार्यकर्ता मेळावा आज जाहीर प्रवेश फलटण तालुक्याचे वैभव आणि फलटण तालुका गतिमान करण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी फलटण तालुक्यातील आदरणीय श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर बाबा आपल्या सर्वांचे लाडके बाबा त्यासोबत आमदार दीपक रावजी चव्हाण साहेब फलटण कोरेगाव मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार सन्मान्य दीपक रावजी चव्हाण साहेब त्यासोबत फलटण तालुक्याचे युवा नेतृत्व युवराज अणिकेत राजे नाईक निंबाळकर त्यासोबत आपण पाहतोय श्रीमंत विश्वजित राजे नाईक निंबाळकर त्यासोबत श्रीमंत सत्यजित राजे नाईक निंबाळकर आणि आपण सर्व कार्यकरे त्यासोबत आपण कार्यकर्ते आणि एक पदाधिकारी आज खऱ्या अर्थाने आपण या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार साहेब या पक्षामध्ये आपण आज जाहीर प्रवेश करतोय त्या अनुषंगाने या ठिकाणी उपस्थित राहिलेल्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही करतोय मनपूर्वक स्वागत पलीकुडच्या साईडला आपण स्टेजच्या उजव्या साईडला अनेक खुर्च्या आपण शिल्लक आहेत टाकलेले आहेत सर्वांना बसेल एवढी जागा शिल्लक आहे त्यामुळं ज्या झाडाखाली उभे राहिलेले आहेत एक कार्यकर्ता म्हणून आपण आपली जागा धरावी आता उठवू सारे रान आता पेटवू सारे रान तालुक्याच्या कल्याणासाठी लाहू प्रणाला प्राण म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये परत एकदा शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आपण या ठिकाणी जातोय ज्या गेट समोर जे उभे आहेत कृपया विनंती असेल की चला आपण या ठिकाणी अनेक चेअर खाली आहेत स्टेजच्या उजव्या साईटेला आणि त्यानं त्यासोबत लॉनवर देखील आपण बसू शकता त्यामुळं सर्वांना विनंती असेल की आपण उभे न राहता अजून अनेक जनसमुदाय आपल्या फलटण तालुक्याचे कार्यकर्ते आपण या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत त्यामुळं आपण कुणालाही अडथळा बनू नये कारण आपण पुढं जागा आहे त्या जागेवर आपण बसून घ्या नंतर आलेले जे आहेत ते आपल्या जागे उभे राहतील त्यामुळे सर्वांना विनंती असेल की आपण पुढे या लोनवर देखील बसायची सुविधा आहे कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मंचावरती असणारे सर्व मान्यवर जे मान्यवर साहेबांवरती आणि आपल्या तालुक्याच्या विकासासाठी या ठिकाणी प्रयत्नशील आहेत या तालुक्याच्या माध्यमातून आपण सर्वच जण या ठिकाणी उपस्थित आहात आपल्या सर्वांचं पुणशी एकदा मनपूर्वक हृदयपूर्वक स्वागत खास करून ज्यांची आपण वाट पाहतोय आदरणीय शैलेजाताई खरात यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष मनपूर्वक स्वागत धन्यवाद त्याचबरोबर 
ज्या ज्या वेळी हिमालयावरती संकट आलं त्या त्या वेळी महाराष्ट्राचा सह्याद्री हिमालयाच्या रक्षणासाठी धावून गेला त्याच महाराष्ट्राचे सुपुत्र जिल्ह्याचे सुपुत्र माननीय श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांच्या पक्षामध्ये आजचा हा जाहीर प्रवेश या ठिकाणी होतो आहे आणि खऱ्या अर्थाने विकास आणि फलटनचं नाव विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या नकाशावरती क्रमांक एक ला असणारे व्यक्तिमत्व म्हणजेच आपल्या सर्वांचे लाडके नेते खऱ्या अर्थाने प्रभू रामचंद्रांचा आशीर्वाद तर आपल्याला आहेच आणि प्रभू रामचंद्रांच्या या नगरीमध्ये आज आपण सर्वजण उपस्थित आहात आपण सर्वांचं या ठिकाणी पुणशे एकदा मनपूर्वक हृदयपूर्वक स्वागत जितना बड़ा संघर्ष उतनी शानदार जीत प्रचंड प्रमाण की गर्दी हजारों संख्य आम उत्तर कोरेगा वरुण यठिका दसत कि आम्ठिका विकासा बराबर जाने की इच्छा लोकानी ये मनुन आज कार्यक्रम अपन सर्वज उपस्थित आहत आज अपने नवा नहीं तो आप विका फलटनच नाव पुन्हा परत एकदा विकासाच्या दृष्टीने तालुक्यात क्रमांक एक ला आणण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करत आहोत ज्या ज्या वेळेस आपल्यावर संकट येईल त्या त्या वेळेस आपण ताकदीनं महाराजांच्या पाठीमागे या ठिकाणी उभं राहिलेलो आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी आज आपल्याला प्रभू रामचंद्रांच्या आशीर्वादाने आणि आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात पाच ते दहा मिनिटामध्ये आपण करणार आहोत खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र म्हटलं की संघर्ष आणि संघर्ष म्हटलं की सातारा जिल्हा या ऐतिहासिक छत्रपतींच्या सासरवाडीमध्ये आजचा हा सोहळा संपन्न होतोय आणि या सोहळ्यासाठी तुम्ही आम्ही ताकदीनं या ठिकाणी उभे आहात आपण सर्वांचं पुणशे एकदा सहर्ष स्वागत परत एकदा मी या ठिकाणी उत्तर कोरेगाव आणि फलटण तालुक्यातून आलेल्या सर्व मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत करतो खास करून या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कुणाचं नाव घ्यायचं राहिलं असेल तर या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो कारण आजचा दिवस तुमच्या माझ्या हक्कासाठी आहे आजचा दिवस हा नावासाठी नाही तर तुमच्या माझ्यासाठी आपल्या नेत्यासाठी आहे म्हणूनच आजचा दिवस नावाचा हट्ट नाही तर आजचा दिवस फक्त विकासाचा हट्ट म्हणूनच तुतारी वाजवणाऱ्या माणूस हे आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं चिन्ह आज आपल्या परत एकदा आपण त्या पक्षामध्ये सहभागी होतो आहे म्हणूनच तुमच्या माझ्यासाठी आजचा जाहीर प्रवेश अत्यंत महत्वाचा आहे आपल्या सर्वांचे लाडके नेते जिल्ह्याचे नेते माननीय श्रीमंत संजू राजे नाईक निंबाळकर माननीय आमदार दीपकरावजी चव्हाण साहेब त्याचबरोबर माननीय श्रीमंत अनिकेत राजे नाईक निंबाळकर अनिकेत राजे रामराजे नाईक निंबाळकर माननीय श्रीमंत विश्वजित राजे रघुनाथ राजे नाईक निंबाळकर यांच्याबरोबर आपल्या जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य पंचायत समितीचे सदस्य त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असणारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वाईस चेअरमन सर्व संचालक चेअरमन त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असणारे दूध संघाचे चेअरमन विविध सोसायटींचे चेअरमन आणि आपल्याबरोबर ते असणाऱ्या हजारो या ठिकाणी कार्यकर्ता पवार साहेबांच्या सोबतीला या ठिकाणी जातोय या ठिकाणे आपण पाहतोय या कार्यक्रमासाठी पक्ष प्रवेशासाठी आपण पाहतोय सातारा जिल्हा पूर्ण या ठिकाणी सातारा जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी आणि अनेक कार्यकर्ते देखील या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत आपलं देखील आम्ही या ठिकाणी आपलं करतोय मडपूर्वक स्वागत जे गेटच्या समोर जे उभे आहेत त्या सर्वांना विनंती असेल की आपण स्टेजच्या उजव्या साईड उजव्या बाजूला यायचं आहे कारण आपण खऱ्या अर्थाने कार्यकर्ते म्हणून या फलटन तालुक्यामध्ये आपण नेहमी आपलं व्या व्यासपीठ उपलब्ध करत असतो आणि त्यासाठी खऱ्या अर्थानं आज आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या दमदार आणि कुशल नेतृत्वाची साथ साठी आपण या ठिकाणी फलटन तालुका गतिमान करण्यासाठी फलटन तालुक्याचे वैभव फलटन तालुक्याचे सर्वांचे लाडके नेते या ठिकाणी आज खऱ्या अर्थानं आज जाहीर प्रवेश आपण या ठिकाणी करत आहोत आणि एक या ठिकाणी आपण पाहतोय की अनेक कार्यकर्ते आपल्या आवर्जून पाठे देखील घेऊन आलेले आहेत कारण हा जोश आहे एक कार्यकर्त्या मध्ये भरलेला हा जोश आहे आणि कार्यकर्त्याला पाहिजे काय त्या सर्व प्रश्नाचं उत्तर देखील आज कार्यकर्ते आपल्या हातात जणू पाठी नव्हे 
तर आपलं अस्पष्ट बहुमत घेऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिलेलं आहात आपलं सर्वांचं आम्ही करतोय मनपूर्वक स्वागत पाच ते दहा मिनिटामध्ये देशाचे लाडके देशाचे लाडके माजी कृषी मंत्री माजी रक्षा मंत्री महाराष्ट्रासाठी तीनदा मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणार आहे आणि अनेक क्रीडा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक दिग्गज अनेक होतगुरू आणि महाराष्ट्राचं एक अखंड पहिलवान म्हणून ज्या व्यक्तिमत्वाकडे बघितलं जातं असं व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत थोड्या वेळात या ठिकाणी जोडले जाणार आहेत आपण या ठिकाणी पाहतोय खऱ्या अर्थानं गेटवर 